。我以为你都是去那种特别优雅的地方，背景音乐都是贝多芬、莫扎特啊什么的。年轻人约会都会来这儿。哎，有人晕倒了，快过来看一看。麻烦大家都让一让，让一让，他是医生。婷婷，打电话叫救护车。这里有人晕倒了，有人在做急救。对，出生路的唯品课。好。你想知道什么？我想，我想知道什么？哦，他呀、啊，现在陷入两个男人的选择。你的前男友正在挽回你的话。如果你是感情的付出者，那牺牲是付出者的特性。关键词是奉献，也就是说你在这段感情里一直心甘情愿的付出。啊，对对对对，说的太准了。从目前这个状况上来看，丁丁，我知道我这次错了，我真的不能没有你。你能重新回公司上班吗？至少这样我能每天都看到你。丁丁，如果你你不介意的话，我们可以试试。做我女朋友吧。你，我们店里什么人都欢迎，就是不欢迎渣男。渣男？你对我和丁丁的事情很了解吗？再说你们老板没有教过你们该怎么尊重客人吗？你们老板呢？老板，老板，老板，不好意思，我就是老板，你找我有什么事吗？不好意思，请回吧，不然我只好抛下我淑女的形象，爆粗了。我走。哦，对了，还得谢谢你啊，要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易追到丁丁姐。你哥，就是那个医生。是啊。云生，把花丢了，别脏了店里的空气。好嘞。别走。嗯，小璇，这好好的花怎么扔了？啊啊！这花都蔫了，所以扔了。哦、没有吧？哎呀！给我干什么呀？对不起啊，丁玲姐，我本来想告诉你的。那时候我转念一想，你们俩都分手了，还是不要有牵挂比较好。小璇，我跟陈寻之间的事，那是我们自己的事，我们虽然是朋友，但你这样做，有点不尊重我了吧？啊，我对不起嘛，我就是看不惯他这么伤害你，他找人来闹事，还打了我哥。那件事是他们不对，可是一码归一码，你现在背着我把我的朋友赶走，这不好吧？朋友。你还拿他当朋友啊？那你跟我哥算怎么回事吗？你们俩明明就天天在一起，又见家长，又假装情侣，你们俩还亲过？那是在演戏啊，你不是都知道吗？我不信，一个女孩子怎么能去接受一个自己不喜欢的人啊？反正。对我哥肯定是有好感的。哎，丁丁姐，你别走啊！哎，我错了。哥，怎么办呀？丁丁姐一定生气了。怕她生气，你还胆这么肥？我错了，我不也是为了你好吗？我不想她跟陈勋还有什么瓜葛。我找你帮忙了吗？啊，怎么办？我不敢去道歉
，要不你帮我去吧，求你啦！啊，你别不管我呀，哥！喂，陈璇。宁大夫，小璇已经都跟我说了，我替他向你赔罪，请你吃饭。嗯，不用了，我今天有点累了，不想出去。我已经在门口了。你已经在门口了。可以啊，宁大夫，我以为你都是去那种特别优雅的地方，背景音乐都是贝多芬、莫扎特啊什么的。丁阳说这是一家很火的网红店，年轻人约会都会来这儿。宁大夫，哎，有人晕倒了，快过来看一看。姑娘，姑娘，来让一下，我是医生。啊，怎么回事啊？人群都疏散一下，让空气流通进来。麻烦大家都让一让，让一让。他是医生。丁丁，打电话叫救护车。喂，这里有人晕倒了，有人在做急救。对，麻烦你们快一点。对，出生路的唯品科。手指，做一下深呼吸。没事。你现在应该已经没有危险了，躺着别动，救护车马上就到。这是你的药。妈，你现在呢就住这个房间，我找人已经在那儿给你安了呼叫铃了，到时候你摁一下，我那屋就能听到了。好，子欣啊、嗯，那个陈寻还是不肯接你电话。妈，你现在呢就好好休息，我的事情不用操心了，我先出去一趟啊、嗯。你去哪儿啊？处理一些工作上的事，你要有事呢就给我打电话，嗯，别担心了。你真的好厉害，几分钟就救了一个人。这有什么？医院里面任何一个实习生都可以做到。语气好淡定，你刚刚救了一个人，哎，也是，你应该救过很多人，你难道从来没觉得自己很了不起吗？治病救人本来就是医生的职责，我既然选择了这个职业，不过是做了自己应该做的事情而已。突然觉得医生都好伟大。其实，医生更多的是面对生命的无常。当你经历了生命中要离去那种无能为力，你就知道，能多救一个生命，不光是病人的幸运，也是医生的幸运。是啊，短短几分钟就能救活一个人，他今天遇到你，也是他的幸运。那你呢？遇见我，你幸运吗？当然了，这段时间都可以有你帮我，谢谢你。那能不能看在我帮你的份上，原谅小璇啊？我都忘了，算了，小璇也是为我出气，我还能战胜他的气吗？那就好
，能遇见你，是我的幸运。哦，对了，还得谢谢你，要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易就叫丁丁姐。事儿吗？我想跟你谈一谈。我跟你没什么可谈的。我在你公司楼下。谢谢你送我回来。你明天还去咖啡馆吗？没什么重要的事的话，应该不会去。最近比较忙。那，你一会儿开车回去的时候小心点。我我脸上有什么东西吗？我就是想再确定一下，你是不是真的放弃陈雪了？那也就是说，你现在既是单身，又没有喜欢的人，对吗？是吧？如果你你不介意的话，我们可以试试。啊，做我女朋友吧。你是在跟跟我表白吗？难道这还不够明显吗？我喜欢你，我想和你交往。我别说了，别说了，我我明白你的意思。你这这么认真，还是没出息呢。我当然是认真的。这这,这也太突然了，我完全没做好准备。你不用现在回答我，我可以给你时间考虑。我的话说完了，你可以回去了。Say goodbye. 不耐现实，若是非，太多诺言被搁浅。你要的未来，我怎么给？心疼你受委屈，空流泪。关于你的一切，不全过问是非，只能假装骗了心，不闻不问。今晚你可能会失眠，可以在睡前泡个脚，再喝一杯热牛奶，尽量放松。我失眠是因为谁啊？怎么样？怎么样？丁英姐原谅我了吗？哎呀，就知道你最棒了。不过你今天怎么这么早就回来了？你们吃完饭没去散个步、看个午夜场啥的吗？你以为我像你这么闲啊？明天一早我还有手术呢。就说不能和医生谈恋爱嘛，枉费我给你制造这么好的机会。
。那倒没有。怎么，看你这嘴角含春的样子，又有新进展？我正式向他提出，让他做我女朋友。告白了？嗯，在哪儿？怎么说的？他答应了吗？就在他家门口啊。他说需要时间考虑。苍天啊，是来救一下我这可怕的哥哥吗？我是怎么跟你说的？告白这种事儿怎么能这么随便呢？你送他回家，顺便告个白，你以为去菜市场买菜呢？可他没有拒绝我呀。如果真的像你所说，我的告白很糟糕的话，他应该明确拒绝我。那是因为他不想让你难堪，也有可能他对你有那么一点感觉。但是没有一个女人面对这么没有诚意的告白是会 say yes 的。哎，哥，你好好想想吧。现在不救，或许还来得及。这个是奖励给你的，让丁丁去你那儿开工作室，真的是个明智的决定。你为姐，你没救了。哎。听说你又刷新记录了，六十五岁伴随着心衰和低血压，这种手术也只有你敢做啊！做手术是我的本职，没什么敢和不敢的。你就不怕患者上了手术台下不来，到时候你有几张嘴你都解释不清？我为什么要解释啊？手术的风险性我已经都跟他们讲清楚了。这种事儿要道理可讲，我至于离开高薪吗？我，你离开高薪又不是因为医患纠纷，你是因为外面更自由，少在这装悲情。你这个人一言怎么忍？一点同理心都没有。同理心要有用的话，要我们医生做什么？我有医术就够了。同理心交给你，骗骗小护士吧。你别冤枉我，啊，我兔子还不吃窝边草呢。你们医院的小护士，我碰都没碰过。那是因为我们医院的小护士有节操。现在是怎样啊？你们要怎样？二对一了是吧？从上大学开始，你们两个就跟我男女双打对战打。好歹我也是跨越了大半个城市，就为了跟你们吃顿饭的人。考虑一下我的感受，不行吗？有道理，所以一会儿吃饭你请。破费了？不是，凭什么呀？我抗议！抗议无效，赶紧的，饿了。太欺负人了。上个月公司的业绩不错，尤其是新上线的产品，反响很好。市场部要做好跟进啊。好的。后续还会有一批新的产品上线，希望大家能够提前把活动做出来，搞好预热。嗯，而且，我们说一下下一个季度的方案。我们，不好意思啊，大家。温子清，你到底要干什么？陈寻啊，是我。是阿姨吗？阿姨怎么了？子欣，子欣她晕倒了。什么？干什么去了？哦，没，没干嘛。你是不是去给陈群打电话了？妈妈是担心你呀、啊。那他有没有说他会来？快躺下啊！快躺下休息。要我说，你应该跟我一起烫。我才不烫呢！你觉得这样子挺好的？你现在已经是有对象的人了，一定要注意一下形象。我和你爸感情为什么一直保持的这么好？就是因为我不断给他新鲜感。有时候换个发型就换了一个人。我每次回家，你爸那个眼睛哇，都放光了。好了，知道你俩最恩爱了。
，从小到大你没喂我别的，就喂我狗粮。你现在不是有宁大夫了吗？你也可以撒狗粮啊。哎，话说你们俩最近怎么样？也不带他回家吃顿饭。我们俩，挺好的。你这口气可不对呀、啊，没吵架吧？没有，没有，没有。已经三天零十三个小时了，你应该考虑清楚了，可以给我答复了。朋友，别老看手机，吃饭呢，对你身体可不好。谁信息这么重要啊？丁丁。嗯，那也不对啊，就算正丁丁，你也没必要一直抱着手机一直等啊。什么事儿这么着急？我向他告白了。啊宁大夫，我觉得我们可能不太合适。宁大夫，我觉得我刚走出一段关系，还不想很快进入下一段感情。我想专心做自己想做的事情，对不起，兄弟，请求支援。真的假的？我的天，怎么你这个大医生还会表白了？现在啊？<笑>喜欢一个人就表白，不应该吗？啊，是是是。你们不是假扮情侣吗？之前是假扮的，不过我觉得当真情侣也不错。所以，是假戏真做了，可以这么说。宁为锦，咱们认识这么多年，从没见过你对哪个女生这么动过心。这个郑丁丁哪里好啊？竟然会让你主动向她表白。今天是咱们三个聚会，还是先不说这个了。对呀、啊，你说难得咱们三个今天都休息，哎。我最近知道一个特火的民宿，要不然咱，哎，有事咱坐下说好不好？我上洗手间。哎，哎，依然，大哥，你这次不是玩真的吧？是。嗯，要不说你是人才呢，你要么不动心，要么一动心那惊天动地啊！是，我知道你跟郑丁丁十二年前有过短暂的交流，短暂的缘分，但你俩毕竟认识时间不长啊。你怎么到现在还还陷入情网不能自拔了呢？跟时间没有关系，我只是喜欢跟他在一起的感觉。哎，那我问你，他点头了没？哎，这个事儿你有经验，要不你给我点建议吧？别别别别别，在你俩这事上，我还真是一点见识。他医院有事儿，把他叫回去了。你没事吧？我能有什么事儿？哈，那个，我刚才问他了。嗯。他说对郑丁丁是认真的。哦。跟我有什么关系？依然，你别再委屈自己了。都这么多年了，你不累吗？放手吧。我说至于吗？不就表个白吗？怎么搞得跟下个病危通知书似的？你还不许别人紧张一下？有什么可紧张的？又不是第一次。哦，不对，你呀、啊、还真是第一次。你那同情的眼神是什么意思啊？你以为谁都问你要滥情？我这不叫滥情，叫多情，你懂吗？正如这多情啊，占得人间千娇百媚
。什么好事一到你嘴里，怎么就变得那么骚气呢？哎，不骚怎么叫骚客呢？我说，是你要跟别人假装情侣的，怎么人家反而真表白？你倒怕了呢？就是觉得太突然了。那你喜欢他吗？不讨厌吧？好、哦，不讨厌，不抗拒。现在想不负责任了。哎，跟你开玩笑的。走走走，咱们去做个情感咨询，让他帮你分析分析。什么情感咨询啊？你想知道什么？我想，我想知道什么？哦，他呀、啊，现在陷入两个男人的选择，一个是刚分手的前男友，一个是正在追她的准男友。他想知道现在该怎么办。你的前男友正在挽回你的话。如果你是感情的付出者，那牺牲是付出者的特性，关键词是奉献，也就是说你在这段感情里一直心甘情愿的付出。啊，对对对对，说的太准了。沙子攥在手里啊，攥得越紧，流失的越快，爱也一样。虽然你愿意为他付出很多，但有可能是错付。他已经习惯了你的付出，所以并不打算放手。从目前这个状况上来看，他应该还会纠缠你很长一段时间。丁丁，我知道我这次错了，我真的不能没有你。你能重新回公司上班吗？至少这样我能每天都看到你。丁丁，嫁给我。丁丁，那他现在该怎么办啊？你现在需要的是一剂爱情的解药，关键词是机会和转折。你的解药已经出现了，它就在你身边，选择权在于你，就看你能不能把握住了。你是说解药？对，这个人就是你摆脱上一段感情的关键。唯有依靠这个人的力量，你才能从无谓的牺牲当中彻底的逃离出来。现在既然已经没有喜欢的人了，那不如就做一些自己喜欢的事吧。如果……你不介意的话，我们可以试试做女朋友吧。可是，我们只是朋友，我还不确定这是不是一个正确的选择。不确定吗？你现在面对新的感情，绝对不能逃避。如果你再逃避现实，你有可能会度过一段漫长的孤独岁月。很有可能到到四十岁才能找到男朋友啊！哎，他的意思就是说，让你跟着自己的内心走，接受宁大夫，是吧？啊，嗯，懂了吧？赶紧给宁有景回复，说你接受了。哎，走走走走走走走。哎，谢谢啊，谢谢谢谢。哎，我们走了，谢谢。走走走走走让你跟他说答应宁大夫就好了。你这孤独到四十岁是什么鬼啊？要不是我及时拽走他，马上就要穿帮了。哎，干嘛呢？呃，呃，哎，没干嘛。哎，你就跟着自己感觉走不就行了吗？缘分这种事、啊，错过就没了。你怎么就能保证以后再能遇到像宁为锦这么好的人了呢？可是我刚刚结束上一段感情。这不，这才不到半个月。我觉得，我现在连自己内心都没搞清楚。行了吧？为了帮你演这一出，我可是研究了好几个情感解析论坛。怎么样？情感咨询师演的像不像？欠我的饭你可别忘了。哎呀，好了，你就听我的，送到嘴边的肉不吃白不吃。走走走。子欣啊，乖，来，喝一口粥吧。啊，你都已经几天没有吃东西了，你这样，妈妈要担心的呀。乖，喝一口啊。阿姨。哦，陈寻啊，你终于来了，来，快请进。好。来，我来。阿姨，子欣到底是怎么搞的？啊、医生说的只是轻微脑震荡。
，没什么大问题。但这孩子吧，醒来不吃也不喝，我也是实在没办法了，所以才找你。陈寻啊，我知道你恨我，可现在，子欣也是因为你出了这事儿，也算我们扯平了。阿姨现在求你。别在这个时候离开他，行吗？你哪怕骗骗他都行，阿姨求你了。阿姨谢谢你能来看我，我不饿。多吃点，才有助于康复。我妈叫你来的吧？我没事，你回去吧。等你吃完了，我就回去。可以暂时留下来。至于其他的，等你好一点了，我们再慢慢谈。就我一个人还忘不掉，你也该忘了。千寻，我有最后一个愿望，能满足我吗？你说。我们在做最后一天的情侣，之后就各奔东西，好吗？心却还连着，可是呢，我眺望，我哭泣，想念着你。你的解药已经出现了，它就在你身边，选择权在于你，就看你能不能把握住了。殷大夫好，怎么突然这么客气啊？特殊时期，客气点好。你现在。可以告诉我答案了吧？对不起，宁大夫，我现在还不能跟你在一起。为什么？虽然我们假扮过情侣，也互不讨厌，但我觉得这还不是爱情。那你觉得什么是爱情？我不知道。从科学上来讲，一个人对另外一个人怦然心动，是去甲肾上腺素强大的血管收缩作用，和神经传导功能所导致的。而一个人为什么会喜欢上另外一个人，则是由于他身体内的多巴胺传递出了亢奋和欢愉的情绪。宁大夫，我不是这个意思，我就是这个意思。我说的是，我很确定，我喜欢你。正是因为这样，我才不能现在就跟你在一起。我认识你的时候，是我人生中最不堪的一段时间，仿佛所有的大门都向我紧闭，而你。是唯一透进窗户的阳光，也正是因为你的出现，让我有了勇气，去追求事业，去重新生活，去忘掉陈雪。他们说的没错，你说的救命稻草，是我的解药。我很庆幸能成为你的解药。可是两个人在一起，不应该因为相爱吗？没有什么别的原因。只是因为相爱，林大夫，如果我现在就跟你在一起，对你来说并不公平，因为我不确定自己对你是否是纯粹的爱，所以我现在还不能接受你。
怎么样？我推荐的没错吧？要不要考虑把你家那套换掉？是不错，但是家里那个已经听习惯了，而且也有了默契。默契可以培养吗？再说你不换一套，你怎么知道不能习惯？可是已经习惯了，我舍不得。依然，我都知道，我都明白。也许习惯可以改变，但是这么多的记忆，怎么能用“习惯”两个字就轻易抹杀呢？即使他不喜欢我，我也不要好人卡。哎呀，不想换一套新的，又不想去维护，这还是我认识那个事事都努力争取的舒依然吗？努力争取，这么多年，我一直都在努力争取，可是有用吗？你没有争取，你只是在跟他比赛，跟他比肩而战。那我应该怎么做？哎呦，哎呀，去告诉他你对他的感情啊！如果他最后选择的还是郑爹爹，起码你死不明白，你也不一定会输，对不对？你再说了，你那身后还有一大片森林等着你追求呢。去做吧。给自己一个交代。行李托个忙吧，我不找你就绝对不会主动找我。哎，我出去一趟，有事没事都别找我，你自己搞定。哎，你说这什么情况？干活吧。在那个外地呢，在这个学术交流啊，所以说不管你有什么问题啊，我都爱莫能助了啊。啊。那我面前这个人是假的吗？哎，出来把你的面具摘下来，让我看看你的真面目。宁文,文玄，你干什么你？宁文玄，我真有事儿我。你有什么事儿啊？我，哎呀，坏了坏了坏了坏了！哎哎哎，喂。我我路上呢，马上就到了。他和我在一起呢。啊，是是谁啊？啊，没谁没谁，他就是我一个。我是他女朋友，你要想插足的话没门。你干什么你文轩？我，哎，不是你，你别跟他瞎说，你听我解释。刚才，哎，文轩，你开玩笑封个场合好不好？给我。不是吧？你还真生气了？这女的谁啊？我客户谁谁。客户，你早说嘛！高然，我回来每次见你都要通过我哥，你都说你在忙，你到底在忙什么？我确实在忙嘛。你说忙都是借口，你就是不想理我。我没有。你根本就不知道我有多想你。想我？你想我干什么？我就不信我哥那么木讷的人都开窍了，你就不知道我喜欢你？你不知道是吧？那我告诉你，我喜欢你。从初二那年，你和我哥一起来我家的时候，我就已经喜欢你了。那个时候，你觉得我是小女孩，不把我当回事儿。那现在你看清楚了，你面前这个宁文轩已经长大了，不是小女孩了，是个女人，是一个要当你女朋友的女人。
谁该被责怪？多无奈，笑着流泪。Say goodbye。无奈现实，若是非，太多诺言被搁浅。你要的未来，我怎么给？心疼你受委屈，空流泪，无人安慰。关于你的一切，无牵挂，问是非，只能假装贴了心，不闻不问。可以转身，泪眼纷飞。你走的这些年，会不会向往？哪怕是偶尔，还是有另一个他替我陪你左右。是否比跟我一起快乐？距离是错。渐渐，远远的隔着，心却还连着。可是呢，我天冷，我哭泣，想念着你，你就是天边那星辰，我的伤悲。到底谁又能？